English first, anyone? And obviously, Juan, very, very disappointing for you. Can you just talk us through what you've been able to do since Dubai and what the situation is, please? Well, my my situation is is the same as as Dubai. I'm the risk still bother me a lot, and and I signed it for for doubles here to to try before singles how I'm feeling, and I played yesterday, and I didn't feel uh, really well. I'm not I'm not feeling hundred percent, and I I'm not in good conditions to to compete and to to try to win the tournament. I mean, I I always like to. To feel uh, to feel good uh, and feel the chance to win the tournament, and I'm not feeling that, and and the, the grease is still bother me a lot, and my my doctors uh, tell me to 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 wait ten more days doing the the treatment and and do everything possible to play in Miami, and that's uh, where is my my focus now. Uh, I will have uh, the next 10 days for do the same treatment, the same uh, exercises, the same rehabilitation and, and, and try to get in Miami much better than here and, and, and see what could happen in that tournament. Do you think 10 days will be enough? I've been I've been doing this treatment for the, for a week before, so it will be around 20 days, which is uh, is enough to 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 see if I'm improving or not. It's a it's a lot of days uh, doing the same treatment, and and I what I say my focus now is trying to do everything possible to to play in Miami and and. And I only w would like to think about this at the moment. It's, it's not uh, like a glad moment for me pulling out on this tournament, uh, retirement in Dubai, and it's not. Uh, I'm not having the year what I expected uh, in the beginning, but uh, I have to deal with it. And, and my doctors recommend me to don't play here, to keep trying the treatment and. And, and see if I if I can be 100 percent and in good conditions to play in Miami. When did you actually feel that it was getting bad again? When was the first moment when, when it began to affect you? Uh, I, I I never feel a good uh, good improvement. Uh, the only the only things was good for me uh, was the infiltration I made a couple of weeks before, uh, but it's not helped me a lot to play 100%. And and every day I feel I feel some some pains and and it's bothering me a lot. Uh, that's why I'm I'm trying to <laughs> to be careful more than. Than ever, I had experience on, on this kind of injuries. Um, if the doctor says to don't play this tournament, I, I believe on, on his words, and we we are now looking forward to to improve and recovery for Miami. I don't know if you already uh, answered that question, but is it the same problem on the left and the right? On the right, on the right? Yeah, it's Did very uh, it's b very similar. Yeah, very similar. Very similar. Like is the the ligament uh, problems. Yeah. Uh, were you feeling in Sydney and Melbourne as well? Uh, the, the, the problem starts in Melbourne. Right. Yeah, in my first run on, on Melbourne. Yeah. And after that match, it's, uh, it's painful all the time, and, and I couldn't I couldn't spend time without the pain after Melbourne. Eddie Murray. What, what would you do? Now, will you stay here in America? Will you go to back, back home? Or, or no, no. Well, my doctor is here, and we are having a close contact. And uh, I will, I will do the treatments here in the United States, uh, practicing my my body, uh, doing gym and everything. 
all what I can do for be ready in Miami, I will I will do it. But the the focus is on, on my wrist and, and trying to to fix the problem as soon as possible to to be back on court uh, very soon. Last one in English. Do you think because of all the problems you've had with your wrist over the years that this is going to become a chronic thing and it's going to disrupt you? Yeah, it's, it, it could be, uh, but we are, we are trying to be smart now and, and, and sometimes it's better lose a tournament than lose a, a year, you know. And, and the doctor recommend me to don't play here to keep trying the, the treatment. Um, the next chance will be in, in Miami if I if I feel in good conditions to to win a tournament. Not like just win a match, you know. It's a big difference, and um, we will see in Miami. And after that tournament, uh, I, I will know what is going to be my future. Thank you, Espanol. No, y es tristeza, eh, sí. venir a un torneo como este o al de Dubai o, o, o pasar por esta situación después de las expectativas que tenía para el año, de, de lo bien que había comenzado en cine y ganando un torneo y, y obviamente estas cosas nunca la, las esperás y, y siempre deseas tenerla bien lejos de, de uno, pero eh, por algo por algo me pasan estas cosas, eh, son otras piedras que tengo en el camino y, y, y nada, las tendré que superar, como ya lo hice en el 2010 de la mano, pero, pero sí, es muy, es muy difícil decirte que tengo alguna sensación linda o, o que me siento... Es, es realmente complicado la situación, pero, pero bueno, como dije, también eh, he superado varios obstáculos en, en mi carrera tenística, en mi vida y, y, y tendré la fuerza para hacerlo una vez más. Haber pasado por lo mismo en la otra mano, ¿te da un de bronca o te da tranquilidad saber de que ya más o menos tenés idea cómo recuperar? Las dos cosas, porque me da mucha impotencia saber que no puedo jugar por más que tenga un, una molestia o sea mayor o menor de acuerdo al día o, o, o las condiciones de, de, del juego pero también eh, tengo la experiencia de cómo es la rehabilitación de, de los tiempos que llevan de, de las cosas eh, esta vez algo bueno que tengo es que no, no, no estoy perdiendo tanto tiempo en, en buscar un diagnóstico, que eso en el 2010 me, me llevó como dos o tres meses eh, hasta encontrar el diagnóstico justo. Eh, y el doctor justo también, esta vez eso por suerte ya, ya lo tengo claro, ya sé el diagnóstico, solamente estamos tratando de, de buscar de tratamientos conservadores y, y, y de tratar de, de mejorar para poder seguir jugando y no tener un, un periodo sin jugar largo como tuve en el 2010. Sí, bueno, eso por ahora ni, ni, ni lo nombramos. El doctor, el doctor, yo la verdad que confío 100% en él porque gracias a él estoy jugando otra vez al tenis y, y fue muy claro en el diagnóstico, es muy claro con, con el tratamiento que hay, pero una de las cosas que el tenis no tiene y que no tenemos los tenistas es, es justamente tiempo y cada torneo es importante, cada semana eh, hay algo importante para jugar y, y como dije, eh, tal vez el día de mañana sea mejor parar un torneo como este o, o, o un tiempo más corto para después ganar en el futuro. No, anoche mismo, anoche mismo porque estaba planeado eh, venir a jugar este torneo, eh, o sea, estaba planeado, aunque sea jugar el dobles, por eso me anoté en el dobles, porque sabía que iba a ser un, un, un buen testeo para mí antes del single, ¿no? Eh, obviamente que soy un jugador que si no siento condiciones de poder ganar el torneo, eh, 
no, no, no me voy a encontrar bien en la cancha y como dije, por ahí un partido, dos partidos, eh, uno puede ganar con suerte, pero a la larga no termina ayudando y, y, y no termina sirviendo de nada y hoy mi, mi mentalidad y mi único objetivo es seguir con este tratamiento y, y poder jugar en Miami. No, sí, constante. No, es constante, no, 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 no he tenido días después de Australian Open que, que no tenga dolor, siempre, siempre está ahí y, y no, no, hemos probado ya muchísimos tratamientos, muchísimas eh, opciones, eh, pero bueno, todavía no, no encontramos la correcta que me permita jugar. Eh, me permita jugar en, en buenas condiciones y sin dolor, así que eh, este es otro tratamiento nuevo que lo empecé después de, de Dubai, que tampoco llevó mucho tiempo porque pasaron creo que menos de 10 días o no, o no, no sé cuánto exactamente, pero con estos 10 días próximos va a ser un, un tiempo suficiente como para ver si, si evoluciono y me encuentro 100% para jugar en Miami. Gracias. No.